Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today in this video, we'll be going to see the important topics for the semester first uh, of biochemistry, MSc biochemistry. Sorry guys for posting this video very late. And uh, the girl who is uh, actually asking me from many time, uh, her name is Siri, who is commenting on my every video about MSc biochemistry important. So this is for her as well as for all the students who are going to write for MSc biochemistry examination. Okay guys. So here we'll be going to see the uh, 101 topic, uh, 101 paper. For that we'll be going to see the credit one. In the credit one you can able to see the classification and structure of amino acid. This and second topic that is essential, non-essential, non-protein or unusual amino acid. This can come as a LAQ, 1 LAQ. I'm, I'm giving the two LAQs in every one. It may ask the uh, ask it as a uh, and a final exam, okay? And other LAQ we can take from this topic is methods for determining amino acid, carboxyl determinant, and molecular weight. This is the another LAQ. And for SAQ here the topics uh, are that is role of chaperone is a SAQ, but it can ask in the LAQ along with the uh, along with this topic which topic here you can see primary structure of protein secondary structure of protein along with this two topics it, it can ask role of chaperon in folding as an LAQ okay and for SAQ GN Ramachandran plot is for SAQ and this uh, what glutathione, uh, glutathione and peptide hormones and gramma, uh, gramacidin will ask you as an SAQ. SCOP catch is also for SAQ. So these are the SAQ and LAQs for this credit one. Okay. And now we'll be going to see the credit two. And the credit two, the long answer they can ask here is the long answer here. I can see many short SAQ answers. Okay, hemicellulose leglin pectin is a uh, SAQ and uh, they can ask uh, in the SAQ is this classification and structure of carbohydrate configuration confirmation will come in this only and um, heteropolysaccharides they can ask with hyaluronic chondritin sulfate dermatin sulfase see 10th and 11th topic will come as a LAQ okay and this also uh, what lignin pectin comes as SAQ and the one more LAQ is polysaccharide this total 6, 7, 8 topic will come together in a LAQ this LAQ and this is LAQ okay till here and what about this bacterial polysaccharide peptidoglycan it can ask as SAQ and this is also SAQ this may ask as an SAQ so this is the importance was credit 2 now if we see the credit 3 for 101 paper here the you know oil waxes isoprene units along with this phospholipids it may ask you as an SAQ what is LAQ classification of lipids and fatty acids will comes under the LAQ biological significance of lipids and fatty acid will be comes under LAQ prostaglandins prostacycline eicosanoids thrombaxin leukotrins all together comes as LAQ okay and hemoglobin chlorophyll also LAQ all other are shorts okay all other are shorts you can study in the shorts and one trick if I want to give you is be sure so from first to five topics and last five topics you need to read for sure because they will give from a first five topics and from the from the last five topics they will give you one topic or two topics for sure okay so don't leave that first five topics and the last five topics of the all credits now next is one or two credit here you can see the you know long answers are very much and you know endocrinology is very deep and we have to study it in a very well manner so here the LAQ they can ask here is about this thyroid parathyroids 
structure hyperthyroidism hypothyroidism you need to describe everything about the thyroid gland if they will ask you this will be the laq and about the pituitary gland they can ask this also so this will also include the whole fourth fifth sixth topic so that may also comes under in laq okay mechanism of hormone uh, action will be a seq and uh, other topics which can include in the s uh, laq will be adrenal cortex adrenalins adrenal gland they can ask and this alpha beta cells will come under in the short these are the important question and 15 topic is also important just you can go through it uh, you can write it by your own it is not uh, that much thing you know you have you are studying from uh, your by pc right from by pc you are studying this topic so you can able to write it by your own here if we talk about the vitamins uh, c you need to read this all vitamins that is 9 10 uh, 11 12 and 13 topics this three uh, the, uh, these uh, one two three four five five topics are very much important you have to read all this five top, uh, topics okay so from this five to uh, five topics they will ask you one question and from this is structures this is the uh, uh, what vitamin uh, vitamins uh, b1 b2 b3 b5 b6 b7 b9 and b12 they will ask one laq from this they will ask one laq so what you need to do is don't you don't need to leave this topics from water soluble they will ask one and from fat soluble they will ask one question and vitamin supplements will come as a saq and a recommendary uh, rda uh, of vitamins all vitamins will come as a saq so don't leave this also don't take it lightly for this questions okay this much i can say and uh, a classification and structure of uh, vitamins will also come in into a short where you need to describe about uh, you, you need to draw the chart like vitamin uh, so, sorry water soluble vitamins and fat soluble vitamins fat soluble will consist of what and water soluble consist of what you need to write that now next is credit 3 here in the credit 3 here in the credit 3 you can see watson and crick model right that will come and, uh, as a LAQ, okay. And here structure of RNAs, all RNAs, you need to write. It will come as a LAQ. And uh, here difference between DNA and RNA will come as a SAQ. Uh, and uh, D loops, R loop along with the catalytic RNA, it, it can come as LAQ. And uh, what other we have? Purines, pyrimidines that we are learning from very past uh, degree you you are learning from degree right so that's not the matter if you just go through for the one time you can write it right and uh, the super coiling linking number will come under as a saq or it can may ask you in the laq along with the tm and quad curves right tm and quad curves properties of dna denaturation renaturation tm quad curve or quad value six seven eight milakar wo ek de sakta hai leq ya phir sirf six wali point wo lekar madab six wala super calling negative linking number aise kyo de sakta hai thik hai ye ho gaya hamara credit three ab aja te hai hum one or three mein सेल बायोलॉजी इन बायोएनर्जेटिक्स में सेल बायोलॉजी बायोएनर्जेटिक्स में देखिए ये रेगुलेशन ऑफ चेक पॉइंट्स का ऐसे क्यों पूछेगा या फिर या फिर आपको माइटोसिस मियोसिस पूरा डिवाइड करना होगा और उसके बाद सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स पूछेगा तो ये ऐसा होगा कि 12 13 मिलाकर एक एल क्यू पूछ लेगा या फिर हो सकता है रेगुलेशन के ऊपर ही एक ऐसे क्यों पूछ ले खाली रेगुलेशन का आपको पता है पूरा ऐसा डायग्राम होता है और यहाँ पर हमारे कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं फोर चेक पॉइंट्स होते हैं हमारे नहीं पता है तो मैं एक डाल दूँगी इसके ऊपर टॉपिक एपोप्टोसिस को भी एल पूछ सकता था जब मैं थी व्हेन आई वाज इन द एम सो आई रेड दैट टॉपिक वेरी मच बट इट डेंट केम टू द एग्जामिनेशन न्यूक्लियर स्केलेटन लैमिना स्कैफोल्ड ये वाली टॉपिक उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है वेरेज इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से होंगे ये अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया सैनो बैक्टीरिया माइक्रोप्लाजम ये कम्प्लीटली अल्ट्रास्ट्रक्चर प्लांट एनिमल सेल को आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना उसको डिस्क्राइब करना होगा तो ये सारे चीज़ें आपको मिल सकते हैं आपके माइक्रोबायोलॉजी के नोट से अगर आप प्रीवियसली एक माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट भी थे प्लस बायो भी आपका था तो उसमें आपको ये नोट्स वहाँ से मिल सकते हैं आर सिंह की नोट बुक में से तो वहाँ से आप वो सारा लिख सकते हो 
साइटोस्केलेटन्स में आपको पता है कंप्लीट डिस्क्राइब करना ये बहुत इजी है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछ लेगा जहाँ पर सेंट्रोमियर टीलोमर्स सारी चीज़ें आते हैं राइट तो आपको एट नाइन टॉपिक यू क्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन मिलाकर एक एल दे सकता है या फिर स्पेशल क्रोमोजोम के ऊपर एक एल दे देगा ठीक है ये सारी चीज़ें आ सकती है मोस्टली सेल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है सेल साइकिल माइटोसिस थर्ट इलेवन ट्वेल्व थर्टीन पॉइंट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट आप ये कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा एंड um, इसमें से कैसा भी एक आंसर एल पूछ लेगा या फिर एक एस तो भी पूछेगा कंपलसरी ये आपको विदाउट स्किपिंग पढ़ना होगा और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम यूक्रोमैटिन भी पढ़ लीजिए स्पेशल क्रोमोजोम्स का uh, एक बायोटेक्नोलॉजी की नोटबुक होती है बायोटेक्नोलॉजी की एक नोटबुक होती है आपके पास कॉलेज uh, में लाइब्रेरी हो तो वहाँ पर जाइए वहाँ पर से आपको स्पेशल क्रोमोजोम के ऊपर अच्छे से डिटेल में टॉपिक मिल जाएगी और उसी में ही रेगुलेशन्स की भी टॉपिक मिल जाएगी अब इसके बाद एक है बायो मेम्ब्रेन बायो मेम्ब्रेन टॉपिक में से जो पूछ सकता है वो है फ्लूड मोजाइक मॉडल या फिर आपको पूछ लेगा ट्रांसपोर्ट चैनल जिसमें आपको डिस्क्राइब करने का डिस्क्राइब करना पड़ेगा आयॉन गेटेड लाइगन गेटेड ट्रांसपोर्ट चैनल या फिर एक्वापोरियंस वैलिनोमाइसिन वैलिनोमाइसिन का जो है स्ट्रक्चर में कैंजम एक्शन ये एस में पूछ सकता है ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ चैनल है एल में पूछेगा और इसके अलावा आपके पास क्या है यहाँ पर हाँ ये हाइड्रोपैथी प्लॉट मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग ट्रांसमेम्ब्रेन ये जो है एल में पूछ लेगा ठीक है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एक्टिव पैसिव ये सारे चीज़ों ये भी एल में पूछेगा ठीक है और लाइपोजोम माइसल्स एंड वेसल्स एस पूछेंगे ये आपके होंगे क्रेडिट टू के टॉपिक्स ठीक है मेम्ब्रेन ए सीमेट्री भी देख लो एक दफ़ा और मेम्ब्रेन डायनमिक्स भी देख लीजिए अब इसके बाद आते हैं बायो एनर्जेटिक्स में बायो एनर्जेटिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको बट बहुत अच्छा है चैप्टर अगर पढ़ोगे अच्छे से बायो ल्यूमिनेसेंस की एक टॉपिक आती है ये मैं आपको दे दूँगी बायो ल्यूमिनेसेंस मेरे पास है पी बनी हुई और एच uh, कंपाउंड पढ़े इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन इम्पॉर्टेंट है Uh, अगर आप एच कंपाउंड पढ़ते हैं अलॉन्ग विथ एच सी सी बॉन्ड पॉस्पेट फोर्स स्टेबलाइजिंग इसके साथ आपको एक एल पूछ लेगा और ई टी सी इन माइटोकॉन्ड्रिया ई टी सी इन एलेक्ट क्लोरोप्लास्ट तो आपको ये वाले भी एल में पूछ सकते हैं क्वेश्चंस एंड देन व्हाट वी कैन सी हियर वी कैन सी एंट्रोपी एंड थैल्पी ये एस है ज़्यादा कुछ नहीं होगा ये पढ़ लें आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ग्रोथ कर्व्स ये इम्पॉर्टेंट है ठीक है नॉन स्टिक्वेशन एस है एस में पूछा गया था लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर के पेपर में तो आप नॉन स्टिक्वेशन को लीव मत करिए पढ़ कर जाइए एक इक्वेशन ही तो है एक डेफिनेशन है जो आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा इसके अलावा एंजाइम्स इन्वॉल्व इन बायो ऑक्सीडेशन ये इम्पॉर्टेंट है ये पढ़ना होगा इतना ही है ये क्रेडिट थ्री से अब लास्ट हम देख रहे हैं वो नॉट फोर वन नॉट फोर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर बेसिक बायो एनालिटिक्स में सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ठीक है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह कंपलसरी पूछ सकता है और बीर लैम्बर्ट्स लॉ एक एस में पूछेगा कैलोरीमेट्री अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बीर लैम्बर्ट्स लॉ जो है एस में पूछा जाएगा आपको ये ऊपर के जो है सी डी ओ आर डी पूरे यहाँ तक काउंटर नॉट काउंटर करंट डिस्ट्रीब्यूशन पूरा यहाँ तक में से एक एल पूछेगा और क्रोमेटोग्राफी में से एक एल पूछेगा तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कम्प्लीटली क्रोमेटोग्राफी के टेक्निक्स पढ़ें या फिर ऊपर के टेक्निक्स पढ़ें क्योंकि ये ऊपर के टेक्निक्स में से एक एल पूछेगा नीचे के टेक्निक्स में से एक एल ठीक है तो आपको किसी उसमें परफेक्ट होना पड़ेगा और ये आप इसको लाइट में मत ले लीजिए एंड टर्मिनल सीक्वेंसिंग वगैरह को क्योंकि एस ए में पूछेगा कंपलसरी तो आपको एस ए में देना होता है बी लैम्बर्ट्स लॉ एक एस ए में पूछ सकता है और टर एंड टर्मिनल सीक्वेंसिंग पेप्टाइड मैपिंग जो है एस ए में दे सकता है ठीक है या फिर किसी का प्रिंसिपल पूछ सकता है तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें आप सेंट्रीफिकेशन में आ जाते हैं हम सेंट्रीफिकेशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें टॉपिक्स दिए हुए तो सेंट्रीफिकेशन में जो एल पूछ सकते हैं वो है सी मेरी चार्जिंग भी कम हो चुकी है फ़ोन की तो यहाँ पर जो एल आ सकते हैं आइसोटोप्स के ऊपर जो है एस आएगा और ज़्यादा कुछ नहीं है और इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे हर्शी चेज़ एक्सपेरिमेंट्स है 
ये वाला फिफ्टीन वाली टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि हम प्रीवियसली हमारे इंटरमीडिएट uh, में भी पढ़ चुके हैं राइट right? और इसके बाद है यहाँ पर पॉलस्टेज एक्सपेरिमेंट भी आप देखें वेस्टर्न ब्लॉट है इम्पोर्टेंट टॉपिक है एल में पूछ सकती है एंड एलेक्ट्रोफोरसिस एल है एंड देट दिस इज सी एस सी एल सीजियम क्लोराइड की जो डेंसिटी ग्रेडियंट की है प्रिंसिपल एप्लीकेशन ये और ये सेंट्रोफिगेशन अल्ट्रा सेंट्रोफिगेशन प्रिंसिपल आदि एल एक्यूज ओके सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस ऑल बाकी के लग्जोमेट्री एस एक्यू है कैमिल्यूमिनेसेंस अगर आप ऊपर से बायोल्यूमिनेसेंस पढ़ते हो वहीं पर ल्यूमिनेसेंस के क्लासिफिकेशन में आएगा वो भी एस एक्यू है तो आप एस एक्यू लिख सकते हो ईजिली ठीक है बट ये फिफ्टीन टॉपिक में से एक टॉपिक पूछा जाएगा मेलसन स्टाल्स एक्सपेरिमेंट ये पुराने एक्सपेरिमेंट्स हमारे हर्शीज शेज एक्सपेरिमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है अब अगर इसमें बात कर लेंगे हम एनिमल टिश्यू कल्चर इंसेक्ट टिश्यू कल्चर प्लास्ट टिश्यू कल्चर है आप लोग को तो ये टिश्यू कल्चर्स में से एक पूछा जाएगा या फिर एल ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये माइक्रोस्कोपी में से पूछा जाएगा तो आपको एक अच्छे से पढ़ना है एफ आर ई टी एफ आर ए पी एस एक्यूज है ओके दीज आर दी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दी दिस सेमेस्टर ओके एंड इफ यू आर न्यू चैनल न्यू ऑन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल शेयर माई चैनल फ्रेंड्स एंड थैंक फॉर वॉचिंग एंड यू वॉन्ट एनी टॉपिक्स यू जस्ट टेल मी थैंक यू